去陪你的师妹吧，佟大宝，戚小胜在这里。呀！
天下苍生，今天我要替天行道。齐少壮，我非宰了你！
买束花吧。张开！给，哎，站住！哪儿去啊你？啊，桂霞大哥，今天不是庙集，这占地费就免了吧？占地费免了，那过路费、持久费呢？免了你，落到河西北风去啊！哎，我就这么点银子，再多了我也拿不出来。你小子装熊啊？没钱能买这玩意儿啊？哎，哎呦，哎，哎，哎呦，你们看，老乌鸦来了啊！快躲躲吧。老乌鸦，你们欺人太甚了！哟呵，哼，你敢喊大爷的绰号？对呀、啊，让你叫个够，让你长点记性，给我狠狠的打！啊！哎呀，这个，哎呀，好多人，好多人，哎呀，哎，好，对，哎呀，给我狠狠的打！没事了，哎呀，哎呦，道长，哎哎，道长，道长啊啊，你拉着我干什么？道长，嗯、你收为徒吧。我我没工夫收你做徒弟，你快走吧。啊，哎哎，道长、嗯，为了对付这帮恶霸，我一定拜你为师。哎，道长，请留步。哎，就凭你这块朽木，也想拜我这样的武功高手做师傅？你真是异想天开啊！哎、道长，师傅，我不会让你失望的。嗯，道长。啊！你还没给小店付钱呢啊！酒钱呢？哦，喝酒是要给钱的啊！哎，我付了嘛。哎，大爷、哎，没给。师傅，你好像光顾着打架，就是没给人家付酒钱。哎，关你屁事啊！你真是狗拿耗子，多管闲事。哈哈哈哈掌柜的，我可是路见不平，拔刀相助啊！我看那个酒钱就啊啊啊！哎啊道长精神实在可嘉，可小店是小本生意，还望道长通融。你这个人怎么这么小气啊？对我这种英雄一举，难道你一点都不鼓励吗？啊，嗨嗨，我看出来了，你是个好人呐、啊。那好，我给你免去三分。三分？哎，我说你这人脸皮怎么这么厚啊？你的良心都跑到哪儿去了？那本道长只能祝你生意不兴隆，财源不广进了。哎，道长，嗯、道长，哎，行了行了，别争了，我师傅那七分，我替他付了，行了吧？哎，好，哎，不送不送啊。哎。哎，师傅，哎，真是世风日下，人心不古啊！哎，师傅，就是受我一拜。哎，站起来！啊，我还没答应你呢，你乱跪什么？师傅，钱都替你付了，你就不能感动一下？钱是身外之物，对我出家人来说，那是什么都不值。我是怕你呀、啊，吃不了那个苦，受不了那份罪。哎，师傅放心，吃苦受罪，大汉没问题。我我就是想让师傅收我做徒弟。嗯我看你这个人倒是挺老实的嘛，啊，师傅答应了，站起来。明天你去买五个鱼头、五个羊头、五个牛头、五个猪头，到九宫山飞云观来见我。师傅，我全听你的。你这是戚家拳呐！夜洞拳法。你这是戚家军的戚家八卦行医啊！爷爷怎么知道戚家拳的？哎，听别人说的。
一知半解。哎，哎，小和尚，嗯，哎，小和尚，哎哎。小妮，你怎么会欺家权呢？哎，什么七家八家的，这是我们家的权啊！你们家的权？嗯，哎，我还要问你呢，你怎么会我们家的权啊？嗯，哎，谁教的你这套拳、啊？爷爷啊！爷爷？哦，有可能真的是七家拳，因为原来爷爷是七家军的人。真的？那我们是一家人了。一家人？哎，你也是七家军的人啊？呃、啊，不是。我只是佩服戚家军的威名。啊！哎，小妮，跟我讲讲爷爷的事情。爷爷跟戚家军在浙江、福建打倭寇那会儿，我年纪还小。那一年恰好戚继光将军被朝廷第二次革职，有一个大权在握的奸臣，要爷爷等人联名诬陷戚将军与倭寇勾结。军职卑微的爷爷，为戚将军鸣不平，险些被奸臣杀害。后来，爷爷看出宦途凶险，决心隐退。家乡的一次瘟疫，使我的父母双双死去，只剩下了我一个人。爷爷为了救我，带我逃进山里躲避。哎，那大汉呢？大汉是你什么人？大汉哥是个孤儿，这些年我们躲在深山岩洞里，相依为命，以打猎为生。哦，原来他不是你亲哥哥，但他比亲哥哥对我还好呢。<笑>哎，能说说你的事儿吗？啊，我，呃，其实没什么，我只是个出家人。<笑>嗯，那你觉得我们这儿怎么样？好不好？啊，这里山清水秀，人心善良，我当然喜欢了。真的。嗯，真的。哦，爷爷，啊，嗯，啊，哎，嗯，你这是怎么了？你这是？哦，没什么，让老乌鸦给抓的。他们又欺负你了。哎，他们这次没占到便宜，我是吉人自有天佑。呃，我给你上点药，没什么，爷爷都是轻伤，真的。哦，对了，爷爷，我跟你说啊，他们打我那会儿啊，我都以为我自己要死了，可是就在关键时候，有一个神人从天而降，他们一群人都不够他一个人打的。哎呦，这个人是个什么人呢、啊？他都敢跟那些恶人打，就是咱们对面九宫山飞云观的道长。飞云观的道长不是让那些恶霸打跑了吗？老道长没本事，是让那些恶霸给打走了。可是这个新来的道长武功超群，是专门为人打抱不平的英雄。哎呦，哦，哦，是吗？哦，对了，爷爷，他还答应了让我做他的徒弟呢。嗯，大海，只要有爷爷在，你就不用跟别人学本事。你要真心想学，那爷爷就是你的师傅。爷爷，那个道长他的武功可可神着呢。怎么？你是说爷爷老了，不中用了，是吧？嗯。我告诉你，爷爷打倭寇那会儿还没有你们呢。爷爷，你又提打倭寇的那回事儿。哎，那个道长说了，让我以后啊，尽管下山去去卖山货野味儿。他们十几个人还不够他三脚踹呢。我看你那个师傅啊，也是个吹牛的货。不会的，爷爷，我是亲眼看见的。老乌鸦他们十几个人，眨眼功夫全被他打得趴在地上了。还真有这么一位豪侠的道长？那当然了。嗯，好，我改日一定要去见识见识这个道长。爷爷，有件东西，我想请您教给小妮儿
，你自个儿买的东西，你怎么不交给他？我怕小妮儿不喜欢。嗯？这阵子你怎么扭扭捏捏的？爷爷，我是真的怕小妮儿不喜欢。大汉，嗯，你怎么想起来给小妮儿买东西啊？我我我看出来了。跟小妮儿有没有缘分啊？爷爷，你你什么意思啊？你看不出来呀、啊？他跟小和尚，嗯？爷爷，你看出来了？嘿嘿，我耳又不聋，眼又不花，我什么看不出来呀、啊？妮儿啊，来来来来来，干嘛，爷爷？大汉哥给你买了好东西。呃，给我呀！哎，给，你看吧。大汉哥，你可真够憨的啊！这比咱们山里的花差远了。你还怕这满山的花我带不够啊？哎哎，小妹，来，我帮你。好，来。来怎么才能赶走小和尚？对你呀、啊，对你有弹琴。哼！哎，走快点！哎，你先回去吧，我去给你采点野菜。哎。谭志啊，好，哎，谭志，谭志，小妮儿干什么去了？去后山采野菜了。后山，哎，谭志啊，为了给你采野菜，他连狼都不怕了。后山的菜比这好吃啊！哎，你，他没事吧？谭志，你跟我说心里话，你是不是想长久的留在我们家呀、啊？你这什么意思啊？哼，你的心思我早就看出来了，你就是想永远不还俗，留在我们家里当女婿，对吧？哎，你胡说什么呀？不是。我这是关心你，哎哎哎，你跟小妮儿啊，真是天生的一对，你说是不是啊？切，不跟你说了。哎，你要是真心的话，我去跟爷爷说呀。哼，大汉，你放心，我不会跟你抢小妮的。哎哎，你这是真心的？哎，谭志，哎，谭志，你等等啊，谭志，哎，谭志，等等，谭志，你到底要说什么？说。其实也没什么。哎，谭志、啊，听说你有武功是吧？关你什么事啊？也不关我的事儿，我就是想请你帮我个忙。帮忙？帮什么忙？我们这山下有一伙恶霸，他们经常欺负人。那天我下山卖草药的时候，要不是九宫山飞云观的道士，我早就被打死了。你应该谢谢那个道士啊！哎，谁说不是啊？我请他喝酒，送他东西，还拜他为师呢。道士也喝酒？我觉得这个道士不光喝酒，吃喝嫖赌的全占，哎，还想勾搭良家妇女呢。居然有这样的道士！我跟你说这些事儿，那说起来都气人。算了，不说也罢。哎，你告诉我，你真的要听？哎，说呀。嗯，那我跟你说啊，你说说就算了啊。哎、你快说，要让爷爷和小妮知道，他们快说，他们会担心的。呃，好，我说，我说。他呀，我以为他是个行侠仗义的英雄呢，谁知道他比老乌鸦他们还黑。救了人不说，还要收我的保护费，不光我一个人交，这儿所有的老百姓都交。不讲理，保护费你们不能交啊！你说不交就不交啊，谁惹得起人家？不光交钱，他还要人呢。要人？哎，要什么人呢？当然不是你我这样的人啊。哎，我我跟你说实话吧。
他呀看中了小妮儿、啊，想让小妮儿给他做道姑，做他的老婆。岂有此理！居然有这样的道士，带我去见他。我不信他有什么三头六臂。哎，算了算了，像你这样子，三个也打不过他呀。哼哼，我就偏不信这个邪。哪天带我去见他。你说话算数啊？天灵灵，地灵灵，天王老子快显灵，急急如律令。老子快显灵，急急如律令！一切如你，一切如我愿，一切如你，一切如我愿，一切如我愿，一切如你，一切如我愿，一切如你，一切如我愿。天灵灵，地灵灵，你我，师傅，我的师傅，师傅，我我真的找你有急事啊！不是，师傅、啊，你没看见那个小和尚气有多嚣张？他他他简直不把您放在眼里啊！佛道两家师傅是不会跟这种人计较的啊！师傅，那那那你能容得下他？那我我我我可受不了。这你懂什么呀？出家人四大皆空，又怎么会计较啊？佛家跟道家，谁高谁低啊？师傅，他他他不光看看不上你啊，还不把我们全家人当人看。他干什么了？他他他他他想霸占我妹妹啊！有这种事？嗨，您不知道，我们好心好意的带他看他可怜，哎，他可倒好，他居然想做我妹夫，太不像话了！没想到这小子的色胆比我三角还大，就算要做倒插门的女婿，那也得吃我三角啊！什么时候轮到他了？师傅，你刚才说什么呢？啊，哈哈哈哈！我只是打个比方，我是不会做你的妹夫的。那这下我就放心了，你放心好了啊！这件事我一定会帮你摆平的。<笑>那好。哎，大黄，大黄，你不认识我了？我是你大憨哥，咱们是一家人。大花，你今天怎么了？哎，那个小妹，你还没睡呢。你今天干嘛去了？嗯，下山卖野猪啊。除了卖野猪还干嘛了？呃，去，呃，飞鹰观请我师傅呗。请你师傅？请他干嘛？小妹，这可都是为你好啊。我知道。我请我师傅试试小和尚法力啊。你是想让你师傅跟小和尚比武是不是？小妹，还是你聪明，什么事都瞒不过你。如果我没猜错的话，你是想请你师傅把小和尚赶走，是不是？小妹，常言说，一山不容二虎，一潭不藏二龙。那你为什么不自己去找小和尚，而让你的师傅来呢？嗯，你明知道我打不过人家。那你就断定，你师傅就能打败小和尚？哎，我跟你说。我师傅，那那小和尚可不是他的对手。这样也好，你师傅真的打败了小和尚，我也高兴。哎，小妹，你可没骗我，这是真心话。他要真是个草包软蛋的话，那就算我看走了眼。哎，美女爱英雄，这话一点都不错。哼，哥，没看出来，你还挺有心眼的。嘿嘿。哥，我是粗中有细，那心眼儿总比那针尖大吧？<笑>那你听好了，如果你师傅打败了小和尚，他走；<笑>要是你师傅输了呢？啊？嗯。说你要跟大憨哥的师傅比武是吗？师傅，不是说九宫山的道士吗？那就是他的师傅啊。既然是大憨的师傅，为什么要收他的保护费呢？什么保护费啊？那个臭道士还说，他要娶你做他老婆。啊、哦，我知道了，那肯定是大憨哥编的瞎话来骗你的
，他为什么要骗我？当然是为了我了。为了你？怎么，为我不值啊？呃呃，即使不是为了我，为了你男子汉的尊严，你也一定要打赢大汉哥的师傅。我是真心希望你打赢的。我比<笑>小和尚，你太好了<笑>、哎！不好了，不好了！那个小道士找上门来了。什么？就在那儿呢。哎，道长，你有什么事情就直接跟小和尚说吧。嗯。你这个混饭吃的臭道士！你你你哎呀！千万别说破呀！我们庄主不认识，听见没有？是怕我搅了你的好事吧？你胡说什么呀？这回我帮你啊！你，小和尚，听说你在这儿逍遥自在，欺行霸市，强占民女，给我住嘴！看你这身打扮，一反没出息的样子，我真想好好揍你一顿！哼，今天让本道好好教训教训你！呀！你混子！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎干什么呢？看来他是喜欢你啊！这哇，哎呦，啊，哎呀，逆来真的、啊！谁让你这么说的？我真的要走啊！你要帮我？既然你说这句话，我可就不客气了。哎这么好的女孩留给大汉，不是太可惜了吗？还、啊、呀！哎呀，嗯啊，嗯，哎，啊、哎呦，小和尚，你你你起来呀，快起来！我看他一时半会儿是起不来了。你没事吧？我没事。师傅、嗯，你的武功真了不起啊！哈哈，我实话跟你说吧，我这才是用了三拳两脚，这要是用出我的第三脚啊！我准保啊，他得从那九宫山上爬下去。哎呀，啊啊！小妹，我师傅，名不虚传吧？小和尚，你是不是故意输给臭道士的？啊，没有啊。你混蛋！啊，哎呀！喂，大黄，去咬那些臭男人！别！哎哎哎！哎，兄弟，我的戏啊，演得不错吧？嘿，我真不明白，一个如花似玉的女孩，居然绊不住你的心，哎，是不是无能啊？哎，如果换成我呀，那南少林就算是西天仙境，我也甘愿一辈子做个俗人呢。哎，我劝你啊，还是乖乖的学那猪八戒，留在高老庄啊，了此残生，风流快活嘛。哎，你竟然说这种话，真让我替你感到脸红。难道你的爹娘师傅，还有你兄弟的血，全都白流了？哎。这现在四处都是佟大宝的人呢，去去去南少林的路，这好比登天。那与其死路一条，那不如在此苟且偷生嘛。啊，你太让我失望了。你不想走，我们就此分手。哎，哎，兄弟，我还没说完呢，我没说一定不去。哎，你别当真呐。哎，兄弟，兄弟，兄弟，哎呀，兄弟，你容我想一想嘛。啊，还想什么呀？你在这儿做你的假道士，边吃边喝。多好啊！啊，哎哎，你还真甭说啊！如今呢，我是不愁吃也不愁穿，这小日子啊，别提过得有多舒坦了。这日子让人听起来，真让人有点舍不得呀！哎啊，兄弟，还真叫你说到我的痛处了。哎，如今我是吃香的，喝辣。
哎，等我，不要走远了。哎，哎，哎，兄弟，你，南无弥陀佛，南无弥陀佛。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。哎呦，快饿死了！又要扎马步，又要念经，说什么呢？担心佛祖怪罪你。好，吃饭吧。哎呀，哎，吃饭吃饭,吃饭。哎，每天都是一盘竹笋，一盘清水汤，一点荤腥都没有。哎，还得扎马步啊？要那么多讲究干什么呀？哎，当时是你提出来的，现在反悔啊，来不及了。哎，可我一看见他呀，就想起了四川的那个什么熊，不不是四川的猫。哎呀，管他什么熊什么猫啊，反正啊，我一吃它就拉不下来。嗯，我不怕拉不下来，你那份给我好了。哎，怪不得很少拉撒哎，原来你吃竹子吃多了啊。嗯，别说了，嗯嗯，就是吃多了。哎，我们几乎天天吃竹笋，也没见谁被竹笋给憋死啊。哎，你们南地人究竟是熊还是猫啊？你们才是熊才是猫呢。啊，好了，吃饭吧啊。嗯，哎，想不想开开火星啊？我早就想。嗯，哎，我去，别待，去个地方啊。是知道，哎，不是。嗯，我跟你们一块去啊。你们说什么呢？啊啊、嗯，吃饭吃饭吃饭。嗯，嗯，吃饭吧，把手抬起来。哦。嗯。哎，你带我们到这儿来干什么呀？哎，你们往水里看呢。嗯，哎，这，哎，这可是寺院的放生池。哦，这里边有鱼，撒旦呢？嗯，发静，你说什么？我，我，我没说什么，我是说这里面有鱼，太好了。哎，哎，这里边的鱼啊，跟咱们做和尚一样清苦。有什么好的？哎，你说的对，与其那样的话，就不如让他们为咱们做点贡献了。哎，不会让师傅知道吧？哎呀，你就不用担心了。这里的鱼池呢，跟我家的养鱼池差不多。哎哎哎，你别再吹牛了啊！哎、就是啊。哎，你不信啊？待会儿我随便下去抓几只，那龟背上肯定刻着我爹的名字。哎，那我就不明白了，乌龟上面为什么刻你爹的名字？那是为了让他记住。是谁把它放生的嘛？哦，我明白了。也就是说，一看到刻色的乌龟，人们就会想起你爹。<笑>你爹成乌龟了啊？不会，乌龟是他爹。哎，你爹成乌龟了？哎呀，胡说也是乌龟呀！乌龟是他爹，他爹是乌龟。哎，好了好了好了，乌龟是他爹。不要再提我爹和乌龟的事了吗？你们谁会游泳啊？啊嗯嗯嗯嗯嗯，不会。哎，那只有我下去喽。哎，脱衣服，我个，来来来，忙帮帮忙，好好好，我的啊，哎，脱喽，脱，嘿，好，走，啊，看我的啊，嘿，转，哎哎，抓住乌龟上来啊，好嘞，哎呀，好凉快。吃了吧？哎，不能吃，这样吃啊，肚子会长虫子的。生的就能吃？哎呀，不行、啊！你代言了没有？呃，没有。哎呀，那就吃蛋的。哎哎哎哎，你可不能杀他！你不要杀他！你不要杀他呀！干什么呀？上面刻着我爹的名字呀！你看，你看，林福祥，怎么能吃他呢？哦
，林福祥不能吃。那咱们吃鱼好。福祥，王八。嗨嗨，你你们两个这是在说我呀？哎，你们我说你什么了？啊，原来你们背着我，你们干这个。反正你也不吃荤，叫你也没用。就是嘛。我跟你们说过，这是杀生，这是犯戒呀、啊！哎呀，犯什么戒啊？鹿肉汤里头喝了不少了，还在乎一条鱼吗？三将，你法正。好啊，法正，你们竟敢偷吃放生池的鱼！师兄，哎哎,哎,哎,哎,哎，不是这样的，师兄，不是这样的，走，跟我见师傅去。哎哎，师兄，师兄，好啊，还敢动手？师兄，你听我解释。来吧，哎哎、不动手！哎呀，哎呀，哎呀，他打的也受伤了。哎哎哎哎哎哎呀，不是这样的！哎，师兄，这不干法正的事儿，我们不就是吃了两两条鱼吗？就是啊，要一起上。好，那就来吧，住手！大师大师兄，大师兄，法静，你功夫学的不错，敢跟师兄动手了？是他先动手的，你还狡辩？就是嘛。法正，这都是你调教有方，我几位师弟的功夫才有如此长进。哎，师兄，我，师兄说的不错。正因为有法正在后面为他们撑腰，他们才敢如此的胆大妄为。哎，大师兄，绝不是这样的呀！听你的口气，就像我们南少林的大师兄一样了。师兄，你说什么呢？别以为师傅会将南少林的衣钵传授给你。法令，你不要侮辱我。好了好了，都别说了。法正，我告诉你，总有一天，我跟你比一比南拳北腿。大师兄，为什么要这样？你心里明白。我，哦，这个位置好。没腿。哎哎哎，范总，叫你来，好。范正，我知道你还在为大师兄和法灵的话生气，这值得吗？心里没病，死不了人的。就是啊，师傅真要把衣钵传给你，那你还客气什么呀？连你也这么说我，我我来南少林是为了衣钵吗？哎呦。法明，咱们俩摔跤。哎，不用我。哎呀，我不会真摔你。哎哎哎哎呦哎哎,哎,哎！别再来了，我求你了，别再来了。哎呦我，哎呦哎呦！法正师兄，咱们俩摔跤吧。摔跤？对，我就是用这种方法来发泄自己的。谢谢，法正啊，我老是被他那个莫名其妙的摔法摔啊。一个大个子被那么一个小个子摔，真没面子。你来教教我好不好？看好！哎哎哎哎哎哎哎！师师兄，你什么时候偷学我的招数啊？各门各派各有所长，但天下武术本出一源呢。不，就是偷学的我的招。哎哎哎！你有没有想过把自己的摔跤和南少林功夫结合在一起，形成自己的特长呢？那怎么结合？我们试一试啊！好。嗯？啊？哎，吃饭喽！哎呀！哇！哎呀！哎呦！哎，谁呀？我。哎呦，这白天练功够累的了，你这晚上怎么还要练功啊？对呀、啊，腿都酸了、哎。当初可是约好的，怎么？你想当王八呀？我，你想，你想当王八啊？我我我可不敢当，不想当，吃饭。哎，屁股又要倒霉喽！哎呀，哎呦，去吃,吃饭啊，吃饭吃饭啊！哦，我去拿饭。嗯，哎，法静啊，下次我帮你拿啊，可以偷一次懒。你这小子就知道吃饭喽！哎，吃饭，饭来了。哎，反正我给你偷。哎呦，呼！哎呀，别趁机偷懒啊！哇，哎呀，这回真的不是偷懒啊，好像有东西在我身上爬呀！哎呦。不会吧？哎呀呀！哎，你看，你看，哎哎，你看看看看，有没有东西啊？啊，没有啊！哎，你们看，你们看，哎，这是不是有虫在里边？哎，我说你别光吃饭呢，你看看看看，这边这这边，哟，没看到，这边这边这边，没有没有，真的没有
，三角一定长虱子了、啊，不会吧？啊、真的、啊，真的，真的。哎呦，嚯！喂，啊、我也会养啊，我也养，我我我也我也养啊。哎呦，啊、哎，师兄、啊，幸亏咱们没有。哎呦，哎呦，哎呦，我也觉得不对劲儿啊。不会吧，师兄？哎呦，你也长虱子了？法镜，我们睡一个大床铺，我就不相信你没有十个八个的。我替你挠挠。哎，你别过来。干嘛？我没有，我没有。哇，还想跑？这么大！哎，宝剑，你看，你看，你看，啊，看够大吧？哎，要不要给你啊？哎，去，给你。我不要，不要，不要。宝剑，给你吧。不要，不要法镜怎么回事？怎么还不回来呀、啊？嗨，我看啊，他一定是被我这只大狮子吓破了胆了。哎，哎，真不可思议啊！他连生蛇、生鱼都敢吃，哎，居然怕狮子！哎，搞不懂。我看法镜啊，就像我这只大狮子，专门等别人睡觉的时候啊，才跑出来活动。嗯，我觉得他有点不正常。哎，是不是练功走火入魔了？哎，别乱猜啊，各自修行，打者为师，他有他的修行方法。哎，哎，法镜没回来，会不会出什么事啊？我去找找。哎哎哎哎！法镜。法镜，法镜，法镜！哎，这小东西，法镜，法镜，法镜，法镜，法镜。我看女人那是入木三分呐，她就是剥了皮化成灰，哪怕是脱胎换骨，我只用鼻子，这么一嗅，我就能知道。那你还是靠边站吧，你还用鼻子闻呐？我呀，只要在她走路的时候屁股那么一扭，哎，我就一目了然了。呵，你本事大，那你说说，我们法镜师弟究竟是男的还是女的？那还用说啊，多半是男，少半是女啊。错了，嗯，应该是一半的一。半。哎，那不成了阴阳人了吗？对啊，我看他可能就是那种人。你们真够无聊的，拿自己师弟开这种玩笑。哎呀，不过是耍耍嘴皮子嘛。本来就是。法镜找到了没有？哎，回来了，不许再说了啊！啊。哎，师弟啊，刚才我们找不着你。你慌里慌张的，出什么事了？啊啊，没事没事。法镜，这么晚了，你去哪儿了？我们还怕你碰到鬼了呢。哎，我跟你们说啊，我刚才呀真碰上鬼了，真的真的。真的。你下河游泳了吧？碰到的一定是水鬼。哎，我是去修炼。哎，那你是脱了衣服，光着身子修炼吧？哎，是又怎么样？要是的话，下回带我去好不好？哎，师弟啊，你平时和我们待在一起，扭扭捏捏的像个大姑娘，真看不出来。你敢深更半夜的下河去洗澡啊？就是啊。哎，你真的觉得我像个姑娘？哎，别误会啊，我是说你像个大姑娘，又没说你真是。哎，如果我们这儿真有个大姑娘，恐怕早被某些不法之徒给糟蹋喽。哎，你这是说我呢？哎
。哎，我可没提你名字啊，你自己承认的。哎、行了行了行了，你们这样还像个出家人吗？哎，师弟啊，以后你再半夜出去的话，告诉我们大家一声啊。就是啊。我为什么要告诉你们大家？哎，不告诉大家，告诉我，我给你当保镖。<笑>保镖，<笑>我呀，要是真找保镖的话，那我就请法正师兄。我也不敢找你。啊啊、<笑>这叫狗咬碎炮，没吃着肉还惹了一身骚。哎，骚！我睡觉睡觉了啊，睡觉睡觉睡觉。哎呀！金师弟，现在世事难料啊，很多事情都要小心一点啊，防左防右。哎哎哎哎，湿了湿了！哎哎哎，发金尿床了，快来看，发金尿床了！不是的，不是的，怎么了？不知道谁把碗放到我床上。哎哎，你现在床湿了，跟我一起睡吧。啊！原来你是故意的。哎哎哎，什么东西掉了啊？哎呦！啊！哎呀，都是你，就是你！哎，师弟啊，别哭啊，别哭，别哭啊！你弄坏了我的小好人，你算什么师兄？别哭，别哭了啊！你们都想拿我寻开心，如果你们觉得这样好笑的话，你们就笑好了。好了好了，哎，发静，只有女孩子才会这东西哭鼻子的。那你就把我当女孩好了。哎你，哎你呀，我我说，哎，你怎么怎么怎么全是我呀？师弟，为了一个娃娃，值得那么伤心吗？啊！你们当然不知道，这是在我很小很小的时候，妈妈亲自给我做的。她是我的守护神，每当我在遇到困难的时候，都是她给我力量和勇气。我每次看到他，就会想起远方的妈妈。你呀，嗨，这都怪法明，快向法正师弟道歉。我是开玩笑的嘛，一个娃娃，我明天进城给你买十个。你，你要再不道歉，整天我揍你。快点，法正师弟，对不起，对不起啊，不哭了啊。你看，法明已经向你道歉了，没事了啊。好了好了，今晚和我一起睡了啊，走了走了。好了，一会儿啊，我帮你休息啊。好，好了，好了，好了，一切明天再说啊。哎，嗯，行了，睡觉，睡觉啊。好。想当和尚了，你让我留在红船唱戏好不好？我求求你了。嗯，我红莲姐，我我喂，哎呀，这红莲姐姐马上就要答应嫁给我了，好梦都让你给搅了，还得重新做。哎，三角，三角，三角，嗯。红莲姐姐是谁呀、啊？红莲姐姐，哎，红莲姐姐呀、啊，是一个非常非常好的女孩，人呐，长得甭提多漂亮了。哎，你不信，你可以问法正啊。哎，鬼子郎
，桂四郎，桂四郎，我要杀了你！啊这这，嘘嘘嘘，睡觉睡觉睡觉了，睡睡睡，快睡快睡睡觉睡觉睡觉睡觉，都没事吧他？没事没事没事，睡觉睡觉。又想偷懒，走，把命快点我给你带来什么？你看，你的娃娃是个女的，我今天特意带个男的，带伴儿的。哎，你看这两个正好配成一对儿。你下流，无耻！啊，那我还给你带了些槟榔，你吃吗？我不吃。哎，槟榔可是女人最喜欢吃的东西啊。我又不是女人，你干嘛给我吃？我们福建男人也最喜欢吃啊。那你自己留着吃好了。啊，你让开！哎哎，大家都在洗澡，你也跟着一块儿洗吧。我不洗。你不洗，一身臭汗臭死了，晚上谁跟你睡觉啊？我又不跟你一起睡。那你不跟我睡，那我跟你睡啊！你，哎，你让开！哎，哎，让开！哎，哎，哎，法镜他怎么走了？是啊，哎，我也来了。哎，法镜这个人好奇怪的啊！什么？你有没有发现他好像从来都不洗澡啊？是啊，是不是他们那的人都不喜欢洗澡？怎么可能？真脏啊！哎，要不啊，就是他身上长了疥疮了。什么疥疮？哎呦，疥疮啊，一块一块。哎，去去去去去去去！这这这，你怎么能这么说呢？师兄弟呢？哎，我不说，他说谁啊？哎，你真恶心！哎呀，喂，哎，你们还记得吗？法镜啊，我就觉得她大半是个女人，你们还替她辩护。现在我看她八成是个女人。哎呀，别扯这些没边没沿的事儿了啊！不过啊，我也觉得法镜是怪怪的啊，她既不像个女人，更不像个和尚啊。啊，不是啊，不像女人又不像和尚，像什么？像尼姑？像什么？哎呀，像怪物！
跑这儿洗澡来了。女扮男装，师兄，能让我穿上衣服再说吗？你穿的。你老实告诉我，你究竟是什么人？师兄，我跟你说实话，我不但是个女人。而且是个倭人。什么？你，你是个倭人？你是女人，又是倭人，为什么要投奔南少林？师兄，我父亲是倭人，可是我妈妈是中国人。我妈妈是浙江沿海一个渔民的女儿，全家人都被海盗杀死。还被掳走贩卖，是父亲从海盗手里把他赎出来。他有幸遇到了父亲这样的好人。我父亲是一个佛门信徒，也是一个忠勇的武士。有一次。你应该去向师傅讲清这一切。我知道，我自己所犯的错误，为死鬼所不容。如果我就这样去见师傅，我一定会被逐出少林寺的。师兄，我不想离开南少林，不想离开你们。可你不能永远这样隐瞒下去啊！师兄，只要你肯替我保守秘密，我就不会被赶出寺院。我就能待在这儿。你让我跟你一样撒谎，欺骗师傅，欺骗佛祖。师兄，哎，你起来。如果你逼我离开南少林，我就决心一死。哎，师弟，千万别想不开呀、啊！南少林待不下去，可以去紫云庵的，那儿一样可以学武嘛。哎，你起来，起来，起来。不，除了南少林，我哪儿也不去。哎呀，佛门弟子。借欺狂，我怎么可以撒谎呢？师兄，你是为救人，不得已才撒谎的，佛祖绝不会怪罪你的。
说的也有道理呀、啊。哎，师兄，你答应了。嗯，这是罪过呀。师兄，多谢关照。哎，好了好了好了，多谢关照。不必客气。我知道你是不会出卖我的。我真是不知道是帮你呢还是害你呢。当然是帮我。哎，师弟啊，以后注意自己的言行啊。我会的。哎，老实点。现在连法明都在怀疑你了，啊，还有啊，注意你我之间的一言一行啊。为什么？我是男，你是女，男女有别嘛。我明白了。以后啊，你我之间要保持一定的距离，不可有一点亲近之情。师兄这样谨小慎微，我看呢，只怕弄巧成拙，引起别人的怀疑。反正绝对不可以。那好吧，我听你的。哎，还有，不许钻我被窝。啊，连打雷的时候也不行啊。天塌下来都不可以。喂，你也太霸道了吧！我一直把你当大哥哥，难道连兄妹之情都没有了？你放心，今后我会像兄长一样照顾你的啊。先是兄妹，也许以后啊发展成更亲密的关系。哎，别胡思乱想啊。绝不可能！我是说，如果有一天我爱上了你，让你做我的丈夫，那该怎么办？你说什么？我只是假设。不必假设，永远没有这一天。哎，为什么？哎，为什么？你也太霸道了吧！你所以不敢喜欢我，是不是因为那个红肚兜？我不想回答你。我想知道那红肚兜究竟是怎么回事。你真想听？嗯。好。我告诉你，红都都是一个善良女子的心。如果没有她，就不会有我，明白了吗？哎，她漂亮吗？你爱她吗？她为了救我，生死下落不明，你还想问什么？哎，你们躲在这儿干什么？快看过去，有个又丑又脏的和尚，死在果园路边了。走，啊、快点，快点！哎，哎，哎，就在那儿。还没死，把他抬回去吧。反静，去找山头长老。哦，嗯，真臭啊！我可不抬他，死在路边会更臭的。来，来起来。哎，他不会死吧？哎，反正这全都怪你。万一他死在这儿，还得赖我们。出家人见死不救，你好意思呀？就是啊，哼，就怕是好心没好报。哎，你别说了，法正他没错。长老，长老，长老，长老，你们是不是把个女人抬进来了？呃，长老，他明明是个和尚，你怎么说他是个女人？这人阴气太重，毒气攻心，嗯，是中了山兰瘴气。长老，他还有救吗？啊，死不了。只需用童子尿服了老衲的玉书金丹，立即就好。嗨，童子尿多的是。哎，我马上去打。快点，快点，取点童子尿来。哎，童子尿来了。啊，给他服下。哦，来。